Мы живем в удивительное время, когда с одной стороны наука и технологии развиваются стремительно, как никогда, а с другой миллионы людей отказываются верить научным данным и утверждают, как кажется большинство, какую-то несусветицу. Например, что Земля плоская, или что нами управляют рептилоиды, что пирамиды построили инопланетяне, что 200 лет назад гигантский взрыв почти уничтожил цивилизацию и все деревья в тайге, что Советский Союз до сих пор существует, и что в космос на самом деле никто никогда не летал и не летает. Список можно продолжать долго. Все это объединяется общим названием «Альтернативные знания». Приверженцы этих знаний считают их истинными и утверждают, что ученые и власти пытаются их скрыть от человечества. Ученые, кстати, перестали вступать с альтернативщиками в спор. Они научно доказали, это бесполезно. О феномене плоской земли и прочем Денис Мартыненко. Осторожно, сейчас ТСВ станет немного РНТВ. И все-таки она плоская. Интересно, что бы сказал Пифагор, узнав, что люди до сих пор верят в плоскую землю, даже спустя две с половиной тысячи лет после того, как мыслитель догадался, что она шар. Я это не понимаю, мне это не интересно. Вот мне лично это не интересно, за других сказать не могу. Как тут не поверить, когда на планете одно за другим на этой неделе происходит такое? Сначала в Португалии сняли огромный яркий метеор. На сайте гражданской обороны опубликовали сообщение о метеорите, а потом удалили, а подробности скрыли. Через два дня такой же метеор в Ставропольском крае. И опять ноль информации. Затем Дудь взял интервью у Ходорковского, а тот внезапно признался, что ЮКОСом действительно управляли Ротшильды. По сути, подтвердил теорию заговора о тайном правительстве. Вы можете назвать собой протектором? Да, конечно. Недавно умерший лорд Джек Ротшильд. Вот он выполнял функцию протектора. Недавно Астрозенека сама признала, их вакцины от коронавируса вызывают тромбы и смерть. А я говорил, и я говорил... А тут еще известный американский криминалист подтвердил, что вот это видео с пришельцами в Лас-Вегасе – подлинник, а не подделка. Инопланетяне, мировое правительство, антипрививочники. Что дальше, когда уже признается, что и сам ковид был искусственным, чтобы сократить население планеты, а 11 сентября – проект американского правительства, чтобы вторгнуться на Ближний Восток? Байден, тот еще ящер в маске, смотрите, как мнется кожа. А Цукерберг, рептилоид, всем ясно. На планете 200 лет назад была ядерная война, все погибли, а историю переписали. Иначе почему повсюду засыпанные города, нет деревьев старше 200 лет и тысячи круглых озер, так похожих на следы воронок. А сама Земля — это огромная шахта. Инопланетяне добывали здесь полезные ископаемые. Горы — это терриконы от раскопок, а люди — потомки рабов, брошенных на произвол судьбы пришельцами. Какая еще теория заговора должна быть доказана, чтобы люди открыли глаза и поняли — Земля на самом деле не шар, а диск. Почему в наше время, когда человечеству доступны все знания мира за всю историю, люди продолжают не верить науке и, по сути, Отрицают реальность. Плоскоземельщики верят только тому, что видят. Раз изгиба земли не видно, значит его нет. Вот карта плоской земли. В центре Арктика, по краям Антарктида. В представлении плоскоземельщиков это ледяная стена высотой 150 метров, доступ за которую охраняется военными. Солнце и луна — это большие фонари, а звезды нарисованы на куполе вокруг земли, которые удерживает кислород, чтобы он не улетучился. А если все это не так, тогда почему карта плоской земли изображена на эмблеме ООН? Вся путаница в том, что шароплазную землю невозможно изобразить на плоской карте без искажений. Над этой проблемой бились ученые с незапамятных времен. Представляете, 3% населения России сегодня, в 2024 году, верят, что земля плоская. В США каждый третий школьник не уверен, что земля шар. Все это не жертвы ЕГЭ или плохого образования. Среди плоскоземельщиков люди в возрасте, например, известный певец Юрий Лоза. Ни одна река не может течь на шарообразной земле. 
Так может Земля это просто большой плод, свитый из песен и слов, который плывет в мировом океане? Ради своих убеждений плоскоземельщики готовы рискнуть жизнью. Пару лет назад в Америке погиб астронавт-любитель, который взлетел на самодельной ракете, чтобы увидеть край и доказать, что Земля имеет форму тарелки фрисби. Почему у этих людей стало так много сейчас? У людей, которые плоско мыслят, просто появилась возможность транслировать свои убеждения в интернет. А во времена, когда постоянно то война, то ковид, то еще что, людей, готовых верить в любые теории заговора, становится только больше. Я хочу дальше. Так некуда, это край. Да, когда перевалишься за него, пойдешь по нижней стороне земли, как в Пакмане. Наконец-то увижу Австралию. Победа, братва! Миллионы людей по всему миру не верят науке и считают, что полеты в космос, кругосветные путешествия, гравитация, Солнце и даже Антарктида – все это фикция. Космоса нет, запуски ракет нужны для отвода глаз, а съемки с МКС – дорогая постановка. То есть НАСА, Роскосмос, Гагарин – все договорились и регулярно имитируют невесомость, космодромы и Вселенную, как американцы полет на Луну. Производители самолетов сговорились и делают выпуклые иллюминаторы, чтобы пассажирам казалось, что Земля имеет искривление. Тематические видео про плоскую Землю набирают десятки миллионов просмотров. Вот, например, британский астронавт Тим Пик запускает в невесомости водяной шарик. А вот как это же выглядит на экране Центра управления полетами в НАСА. Те же манипуляции астронавт проделывает с зеленым мячиком на синем фоне с разметкой, очень похожей на ту, что используют в кино для создания спецэффектов. После таких доказательств поверишь во что угодно, может мы действительно живем в матрице или в шоу Трумана под куполом в искусственно созданном мире. Все это не настоящее? Ты настоящий. И этим ты так интересен. Справедливости ради большинство своей истории человечество действительно думало, что планета плоская. Там еще что-то про слонов, китов и черепах было. Джордана Бруно за свои непопулярные выпуклые убеждения вообще оказался на костре, как ведьма. Все доводы из сторонников плоской планеты легко опровергаются учеными, ведь никто из плоскоземельщиков не доказывает, что Земля плоская. Они все доказывают, что Земля не круглая, потому что доказательств плоской Земли нет и быть не может. Люди видят в телескопы тысячи планет, и все они имеют форму шара, то есть только Земля во Вселенной плоская. Для людей, не учивших магию, мир полон физики. А что если Земля – куб, звездочка, цветочек или сердце? Ну нет же, Земля не круглая, она рыхлая и жучками. Денис Мартыненко, Отражение.